Hi everyone, welcome to IT Beginners. In this video, we will talk about a guide tool for accessing Mongo database, which is nothing but Mongo Compass. If you know the previous videos in our channel, we will access the Mongo database using Mongo Shell, which is nothing but a command line tool for accessing Mongo database. இன்னிக்கி இந்த வீடியுலல் அம்மைப் பேண்ணப் பாக்கப் போரும் அப்படியினா Mongo Compass Installation and once install ஆனதக்கப் பிரும் நாம் எப்படி அந்த Mongo Compass a guide tool use பண்ணி நம்லோடு லோக்கல் இருக்கிற Mongo database server எப்படி access பண்ணப் போரும் அதைதான் இன்னிக்கப் பாக்கப் போரும் first download பண்டதக்கு go to your favorite browser and type Mongo மோங்கும் டைப் பண்ணுங்க, இந்த செக்கேன்ல வர லிங்க ஜச் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இது product sectionல வந்து just hover பண்ணுங்க, அதாது கிளிக் பண்ணாம் just அதுக்கு மேல mouse cursor வச்சங்க நாலை இப்படி இருக்கும் அதில் tools section, under tools, compass நிருக்கும் compass கிளிக் பண்ணிக்கோங்க download now இந்த அடத்தில் என்ன version, நீங்கள் இந்த versionலா எனக்கு தெரில்ல, அப்படின் சொல்லீங்கனா, என்ன stable version வருக்கும் அந்த stable version எடுத்துக்கோங்க, என்ன platform, அதாது என்ன OS நீங்கள் use கொண்டுங்களும் அந்த OS கேத்தமான் select பண்ணிக்கோங்க, Windows 7, இந்த 7 plus வெரும் இது select பண்ணிக்கனா, exe file, இது MSI file and zip file, so exe and MSI கு difference இந்த வீடியுல் சொன்னாது நல்லார்க்கது, உங்கள் option எது select பண்டுக்கும் select பண்டுக்கும் installer வேண்டும் MSI choose பண்டுக்கும் just எனக்கு exe மட்டும் போதுனா இந்த first option choose பண்டுக்கும் நான் இப்பிமே zip file தான் download பண்டும் so I'm choosing option 3 so package is zip and then click on download நீங்கள் இப்பிந்த download குடுக்கும் போது it will actually start to download your file நீங்கள் பார்த்திக்கும் திரியும் once download ஆனதுக் கப்பு நான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் zip file எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு வந்து ஒரு exe file அவை வேண்டும் அப்படினா first option choose பண்டு package exe select பண்டு download பண்ணிக்கினா exe file download ஆயிடும் பட் நாம் இப்பு zip file download பண்ணிருக்கனால் zip file வந்து நான் download பண்ணிருக்கேன் once இந்த zip file நமக்கு download பண்ணதும் யுஷ்பலா நான் பண்டுது எப்படினா எனக்கு எந்த பாத்தில் நான்க்கிச் பண்ணும் இந்த actual இந்த பார்த்தா நீங்கள் லாஸ்ல பார்த்த வீடியோஸ்ல இருந்த பார்த்துக்கும் இதுக்கும் கொஞ்ச டிப்பன்ஸ் இருக்கும் என்ன வந்து இது வந்து நான் அது ரும்ப பலாங்க்கா இருக்கனால் ஒரு பட்டிக்குலர் நமக்கு தெரியினோம் அப்படின்றுதுக்காக நான் ஒரு folder section maintain பணி அதே actual datasதான் So before இது start பண்டுதுக்கு முன்னாடி just வந்து நீங்கள் ஒரே ஒரு இது நீங்கள் உங்கள் லோக்கல் இருக்கும் Mongo database server வந்து current are run night இருக்கா இல்லியா அவ்வின் பாருங்க நீங்கள் இப்பு அல்ரடி நீங்கள் videos full of follow பணியிருந்தீங்கள் Mongo database வந்து நாம் எப்படி ஒரு service start பண்ணலா அப்படின்றுமரி அப்பி இல்லை நான் வந்து installer use பணிருக்கனா just service வந்து அப்படி start பணிக்கோங்க இல்லை command line நான் நான் start பணப் போருனா command line start பணிக்கோங்க whatever your option is just start the mongo database before connecting it to compass நான் வந்து இப்பா start பணப் போரா என்னுடக்க particular service வந்து இப்பா run-night்டில்ல உங்கள் பார்த்தலை திரியும் நிடு status வந்து blankலதார்க்கு so நான் வந்து just the service வந்து start பணப் போரா service start ஆயிட்டுக்கு one service start ஆனது என்னுடு status வந்து running change ஆயிடும் இங்க நீங்க பார்த்திருக்கு நான் திரியும் என்னுடு உங்கள் database வந்து இப்பு current are run ஆயிட்டுக்கு before connecting to where நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து usual நம்ம பண்டுர command lineல் எந்து குட நான் first connect பணி உங்களுக் காட்டிராய் okay நமக்கு வந்து mongo database வந்து நமக்கு வந்து mongo shell வந்து connect பண்ண முடிது இதில் என்று நான் விலியும் வந்திருக்கிறேன். இப்போ நான் Compass open பண்டுகிறேன். Double click பண்ணுங்க அந்த EXE ரா, Compass open ஆகும். இப்படுதான் இருக்கும். Default அவை இப்படுதான் இருக்கும். New connection is nothing but, இது வந்து 
உங்களோட ஹோஸ்ட் நேம் இது வந்து என்ன போர்ட்டில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்ற ஒரு இது நீங்கள் என்ன கான்ஃபிகரேஷன் செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த கான்ஃபிகரேஷன் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சேம் மாங்கோ காம்பஸ் வச்சு நம்ம லோக்கலில் இருக்கிற சர்வரை மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது எந்த சர்வரை வேணால் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட்லஸ்ட்டில் வந்து நீங்கள் ஒரு சர்வர் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க அந்த சர்வரை கூட நம்ம வந்து இந்த காம்பஸில் காம்பஸ் மூலயமா கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் நான் அட்லஸ் அண்ட் தென் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து கம்மிங் வீடியோஸில் வந்து நான் போடுறேன் பட் பிஃபோர் டூயிங் தட் நம்ம வந்து இந்த டீஃபால்ட்டாக மாங்கோஸ்க்குன்னு இருக்கிற பேசிக் கமெண்ட்ஸ் அதை எல்லாமே கற்றுக்கிட்டு வில் கோ ஃபார் அட்லஸ் நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இது வந்து டிஃபால்ட்டாக லோக்கல் ஹோஸ்ட் தான் இருக்குது டிஃபால்ட் போர்ட் நம்பர் தான் இருக்குது இதே போர்ட் நம்பர் அண்ட் இதே ஹோஸ்ட் நேம் தான் நம்மளோட கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல்லையும் இருக்குது ஸோ வந்து ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் கனெக்ட் ஓகே நீங்கள் கனெக்ட் பண்ண உடனே தெரியும் உங்களுக்கு வந்து இங்கே இதுலேயே தெரியும் நீங்கள் என்னென்ன டேட்டாபேஸ் இருக்குது உங்களோட லோக்கல் ஹோஸ்ட்லன்னு இருக்கும் என்ன சர்வர் என்ன கிளஸ்டர் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் எல்லாமே தெரியும் என்ன எடி பர்டிகுலர் சர்வர் அதாவது என்ன எடிஷன் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற எல்லாமே தெரியும் இப்போ நீங்கள் இதிலையே ஈஸியாக வந்து டேட்டாபேஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏபிசிடின்னு ஒரு டேட்டாபேஸ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு கலெக்ஷன் ஆட் பண்ணிவிட்டு க்ரியேட் டேட்டாபேஸ்ன்னு கொடுத்தா ஒரு டேட்டாபேஸ் க்ரியேட் ஆகிடும் இதே இந்த வகையில் தான் நீங்கள் வந்து காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி மாங்கோ டிபியை வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியும் So, in the video, I will tell you about this video. And before ending this video, I will tell you about this video. I will tell you about this video. I will tell you about this video in the previous video. I will tell you about this video in my circle. Uh, most of the videos are in the command prompt. It is not visible. It is not visible in a white color screen. It would be much better. I will try it in the coming videos. And then, uh, microphone is not coming. We are hearing some creechy noise. So, I am going to use a separate microphone. We use the same microphone as we use the microphone. So, that's why I am here. So, I am coming a little bit. I will just uh, update this audio issue. And then, if you are subscribed to the channel, thank you very much. If you are watching this video, you will actually share it. like students who want to learn uh, a no sql database na uh, please to share this video and i'll just see you guys in another video tomorrow thank you